Fala meus amigos que acompanham o canal Peixe no Sol, tudo bem com vocês? Vou ligar aqui. Hoje eu quero bater um papinho com vocês aí. Eu vou contar pra vocês aí, vou mostrar pra vocês quatro coisas que você que vai construir o seu tanque, você que vai construir o seu sistema de criação de peixe, não pode fazer, não deve fazer. São erros é, grosseiros que eu cometi no meu tanque e que você não irá cometer no seu tanque, na sua construção, tá bom? Na sua criação de peixe, tá bom? Então nos acompanha aí, quatro itens importantíssimos para quem quer começar a criar peixe. Um abraço e acompanhe o nosso vídeo. Se gostar, se inscreva, deixe seu like, deixe um comentário aí para a gente saber o que, que você quer no próximo assunto. Um abraço! Primeiro erro grave foi fazer o meu tanque escavado abaixo do nível da terra, do meu terreno, do meu quintal. Ele ficou muito baixo a, a, do nível para fazer a limpeza, para fazer a faxina. Porque eu não tenho como escoar sujeira na limpeza dos filtros. Né? Não tem ralos no fundo do meu filtro. O ideal seria ter ralo no samp, no decantador e no filtro. Para quando eu for fazer a limpeza... Eu escoar toda essa sujeirada grossa e mandar para fora. Porém, eu tenho que limpar, tirar com balde todos os líquidos do, do, do filtro para fazer a limpeza e essa manutenção. Outra coisa também que eu fiz de muito erro no meu filtro foi encher o filtro, a parte da filtragem, essa, a, essa parte do centro de britas. É, é, uma, é uma manutenção muito severa, muito pesada. E eu tirei, já você percebe aí no meu filtro que ele tem só três paredes de contenção. Nesses paredes eu coloquei sombrite, coloquei sacos de cebola e outro tecido que eu tinha aqui. E já melhorou a manutenção. Diminuiu bastante a manutenção, porém ainda não está 100% eficiente. Então quando você for montar seu filtro, se for um filtro grande, não coloque brita. Se for uma caixinha d'água, até dá para você fazer um filtro com brita porque a manutenção... É pouca, mas se for um filtro grande, não coloque brita. Faça é, com mídias alternativas, sacos de cebola, sombrite, porém evite brita porque isso é um trabalho infernal. Quando meu, meu tanque começou a funcionar, que eu enchi de água, a minha primeira vontade era encher de peixe e não queria saber de onde que viessem os meus peixes. Eu saí pescando peixe aí na região com tarrafa, saí catando todo tipo de peixe, lambari, tilápia, traíra, e, enfim, enchi de peixe de tudo quanto é tamanho aí. Passou-se uns 3, 4 meses, os peixes começaram a desovar, começou a reproduzir, e eu acho que eu tenho mais de 5 mil peixes num lugar que era para ter só 1.500, no máximo estourado 2 mil peixes. Então esse aí também foi um grande erro, um grande vacilo meu, Nessa criação minha aí. Não faça isso. Outra coisa muito importante que hoje eu não tenho aqui e me faz uma falta é, é um escoamento de água. Se você não tem um local para escoar sua água, para jogar sua água, você tem que pensar em algo alternativo. Eu não tenho onde jogar. Eu preciso trocar constantemente minha água. Quando os peixes são pequenos... Pode demorar mais, três meses, quatro meses, até seis meses sem trocar as águas. Porém, quando os peixes começam a crescer muito e sujar, eu tenho que trocar constantemente a cada dois meses, é, trocar 30% dessa água. Tem como eu jogar para fora. A minha, a minha cidade, a rua que eu moro, não tem esgoto. Eu fiz uma fossa, mas a fossa é muito pequena para o, 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 o tanto de água do meu tanque. Então, quando você for fazer o seu tanque, pense nisso. Ah, você tem plantação, você tem hortas para você tirar a sua água e jogar, não desperdiçar. Então, pense nisso. É, se você tem rede de esgoto, é muito fácil. Você só jogar para fora e tudo bem. No meu caso, eu não tenho. É uma dor de cabeça e isso aí também influencia muito no crescimento, no desenvolvimento dos meus peixes. Porque a água parada muito tempo, não que a minha água esteja parada, porque eu tenho uma bomba de 20 mil litros rodando 24 horas. Nesse momento ela está desligada, 
para mim fazer a apresentação do vídeo. Mas a água do meu tanque se movimenta. Porém, é uma água que ela fica aí. Não é uma água que eu estou trocando constantemente. Então essa água ela tem hormônios de peixe. Ela tem fezes de peixe. Ela tem urina dos peixes. E isso aí influencia no crescimento, no desenvolvimento dos meus peixes. Dos meus alevinos, se caso eu colocar aqui. Então, a minha próxima etapa agora é... Tirar toda essa água, acabar com todos os meus peixes, né? Eu vou vender, eu vou comer e todos os meus peixes eu vou acabar com eles, esgotar o meu sistema e começar um novo ciclo com água nova e com alevinos. Nesse, nesse, nessa minha nova etapa, eu não irei colocar mais de 40 peixes por metro quadrado. Isso aí é o essencial você saber isso, meus amigos. Coloque apenas 40, no máximo 50 peixes por metro quadrado e você verá o desenvolvimento. Outra coisa, uma dica aqui também, é você alimentar os seus alevinos desde o começo com a ração apropriada. Se o seu alevino pegou hoje, você tem a ração apropriada, o pó, né, com as, os nutrientes, com as proteínas é, é, ideais. Passou 30 dias, você vai crescer a sua ração, uma, uma ração apropriadas para os seus alevinos e assim sucessivamente para os juvenis, para a fase maiorzinha e para a fase de engorda. Cada etapa é uma ração e isso é muito importante, tá bom? Se você gostou do vídeo, compartilha, se inscreva, deixe o seu like e nos ajude. Isso aí, meu amigo. Se você gostou das dicas, se você gostou dos toques aí do nosso canal Peixe no Sol, não se esqueça de nos ajudar deixando o seu like, principalmente se inscrevendo no canal e acionando o sininho para quando postarmos novos vídeos você ficar sabendo. Né? As notificações irão aparecer no seu e-mail, tá bom? Isso é muito importante para o meu canal e para você receber notificações. Um abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho.